Şimdiye başlık atıyorum. Biz gençler ve gençler hareketlerinde adım atacağız. Beni kapar mısın? Dükkanlar bak. Merhaba arkadaşlar kanalıma, yoluma, yolculuğuma hoş geldiniz. Yepyeni bir vlogla sizin karşınızdayım. Umarım hayatınızda her şey güzeldir. Biz Asya'dan Kıbrıs'a geri döndük. Yakında da farklı bir lokasyona doğru, farklı bir kıtaya doğru yolculuğumuz devam edecek. Bizim döndükten sonra bir takım tabi olumsuzluklar yaşadık. Bunlardan biraz bahsedeyim size. Eşimin annesi çok rahatsız oldu. Onunla ilgilendik. Benim annem Türkiye'de biliyorsunuz. Ben Türkiye'de aile yaşıyor. Onunla ilgili, onun hastalığı oldu. Gittik oraya uğraştık. Onunla ilgilendik. Bu arada e, size bir vlog falan şey yapamadım. Çekemedim. Şimdi fırsatını bulmuşken, her şeyde yoluna girmişken size birazcık e, Kıbrıs'ta, Lapta bölgesinde e, çok güzel bir kaktüs bahçesine getirip size burayı böyle doğanın e, güzelliklerini göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de ilk defa geldim buraya. E, Birçok çeşit kaktüsü bir arada görmek çok güzel bir e, olanak da aslında bizim için. Sizin de yolunuz Kıbrıs'a düşerse Lapta bölgesinde altta aşağıda adres de, e, yazarım size. E, gelip buradaki bütün bu bitkileri, bu güzellikleri siz de görebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş sizi bu kaktüsleri göstermeye davet ediyorum. Başlıyoruz gezinize. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede burada kaktüsle ilgili İnanılmaz çeşitli bitkileri görebilirsiniz. Gerçekten harika. Çok da emek vermiş kendisi. İçeride de farklı böyle sergisi falan da var. Onu da size gösteririm. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman böyle tohum falan da alabiliyorsunuz. Lapta'dayız. Muhteşem bir dağın eteklerinde. Harika bir bahçeye getirdim sizi. Gördüğünüz gibi. Size bugün böyle kaktüsleri göstereceğim. Çok emek vermiş kendisi de buraya. Yani bunlar bayağı bir e, yılların birikimi. Aslında eskiden burada kendi eviymiş burası. Burada kalan kişinin, Hikmet Bey'in. Ama şimdi burayı böyle e, bitki bahçesi gibi yapmış. Bu şekilde kullanıyor. Halka açık. İnsanlar gelip burada böyle burayı ziyaret ediyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı eski yani bina, yapı. Hemen bunu zaten yanında kalıyormuş kendisi de. İnsanlar burayı ziyaret ediyorlar, kaktüsleri tanıyorlar, görüyorlar. Birçok bitki çeşidi de var aynı zamanda kaktüsün yanında. Hepsinin böyle isimleri de yazılı, bilgilendirici oldu o da. Çok iyi bu açıdan. Yani gerçekten şöyle göstereyim. Harika. Çok beğendim. Çok da emek verilerek yapılmış bir iş. Size böyle burayı göstermek istedim. Buraya gelirseniz eğer gerçekten konsept olarak çok güzel. Birçok bitkiyi öğrendiğiniz gibi aynı zamanda Lapta'nın aşağı görüyorsunuz Girne'nin muhteşem manzarasını da görmüş oluyorsunuz. Fotoğraf çektirmek için de Kıbrıs'ın eski evleri, tarihi böyle gördüğünüz gibi eski evlerinin kapılarının önünde resimler de çektirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Şöyle inelim yavaş yavaş. Baya büyük bir bahçe, teferruatlı. Her yerde kaktüsler. Çok güzel. Ben de ilk defa böyle farklı kaktüs çeşitlerini aslında burada gördüm diyebilirim. Burada hep böyle kaktüsler. Kırmızı bir şerit de yapmış abi. Oradan basmayın diyor çiçekleri. Dikkatli olun. Gerçekten emek verilmiş. Güzel olmuş. Eline sağlık. Kaktüs severler. Lapta'da bu bölgeye gelip burayı ziyaret edebilirler. Ve tohum alıp kendileri de burada bu bitkilerin nasıl bakıldığı hakkında bilgi de alabilirler. Kendisi devamlı burada zaten Hikmet Bey'in. Ha? 
Şu kapının önünde resim çekindim. Çok güzel çıktı. Buralara gelirseniz yolunuz düşerse siz de gelirsiniz. Gerçekten dediğim gibi çok fazla çeşit var. Hem içeride bir de sergi varmış. Onu da size göstereceğim. Burada böyle gene bir teras var. Gerçekten şahane. Bakar mısınız? Bütün bitkilerin üzerinde ne olduğu ile ilgili hakkında ufak tefek böyle bilgiler de var. Burada da böyle dutlar oluyor. Benim bahçemde de var. Gerçekten çok güzel. Yolunuz düşerse burayı ziyaret edebilirsiniz. Bitkilerle ilgileniyorsanız sanırım sizin için iyi olabilir. Dediğim gibi tohum falan da satıyor. Çok güzel bir kaktüs bahçesi. Size biraz da buranın böyle çevresini göstereyim. Burası arkadaşlar şu Lapta Huzur Evi diye dediğiniz hemen burada Lapta Huzur Evi var şu ileride. Hemen o yolun yanında. Baktığınızda aslında ne, hani anlayamıyorsunuz çünkü yazı falan da yok. Böyle bir bahçesinin kapısı var. Buradan böyle içeri giriyorsunuz kaktüs bahçesine ulaşmak için. Böyle bir yer arkadaşlar. Muhteşem deniz manzarası. Dağ çeklerindeyiz. Şahane. Biraz böyle doğaya karışmak istedik bugün. Böyle bu güzel yerleri size göstermek istedim. Burayı bulmanız dediğim gibi çok kolay. Bu işaretleri gördüğünüzde hemen köşedeki yer diyebilirim. Bunu size ne için söylüyorum? İsim falan yazmıyor. O yüzden bulamayacaksınız diye endişelendiğim için söyledim. Yürüyüş yapmak isteyenler, böyle huzurlu bir ortamda böyle dolanışmak isteyenler için burası gerçekten ideal bir yer. Hem bitkileri tanıyıp öğreniyorsunuz hem de bu güzel doğayı izleyebiliyorsunuz. Çok hoş, çok güzel. Evet gördüğünüz gibi bayağı da böyle bir ziyaretçisi de var buranın. Gelenler gidenler olmuş insanlar geliyorlar burayı ziyaret ediyorlar. Bitkileri tanıyorlar gayet güzel hoş. Yukarıda böyle bir seyir alanı var isterseniz böyle yukarıdan e, izleyebilirsiniz. E, Lap dayı Girne bölgesinin böyle üstten kuş bakışı izleyebilirsiniz. Gayet gerçekten hoş güzel olmuş. Şöyle bir içeri doğru gireyim. Burası da o bahçenin, gezdiğim bahçenin içerisindeki mekan. Merhabalar, selamlar. Evet, evet gördüm. Selamlar. Biraz bahçeye çekim yaptım. Merhaba, Işıl ben. Kanalım Işıl ve Rotası. Sizin burası sanırım. Kaç seneden beri burada iş yapıyorsunuz? Bu bitkilerin ne kadar oldu bu şekilde getirmek? Bayağı bir uğraşmışsınız. Elinize sağlık. 85'ten beri buradayım. Hı hı. Bak orada bir fotoğrafı bitirdikten sonra bunu bir fotoğrafı çek. Tamam. 86'da bahçe nasıl orada bellidir. Evet. Her çok şey. elinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. O kaktüsleri böyle gülen yüz yapmışsınız. Çok evet. hoşuma gitti. Çok beğendim. Güzel olmuş. Grafik Bayağı da. olunca tabii onu yapar. <gülüyor> evet. Bir de sergi falan var dediniz bunun içinde. Şimdi buradaki fotoğraflar hı. benim çektiğim fotoğraflar. Sizin fotoğraflar arası. Ha, hemen bakalım. Bunlar 20 sene önce çekildi. Hay maşallah. Bunlar da Photoshop Bilgisayar, e, dijital değil bunlar. Evet. Oradan analog fotoğraf makinesiyle makinenin içinde negatif film üzerine üst üste bindirmedik. Çekerken bindirmeyen yani sonra. Aa, çok güzel. Çok güzel. Elinize sağlık. Bir gezeyim ben. Tabii. Harika gerçekten. Fotoğrafları da 
çekmiş. Kendisi çekmiş. Eskiden ilk hali böyleymiş böyle gördüğünüz gibi. Şimdi harika bitkilerle donatmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Burada da böyle kendisinin birebir çektiği fotoğraflar. Yolunuz düşerse bakar, bakar mısınız sandığın ne kadar eski ve böyle antika gibi gerçekten. Burada böyle fotoğraflar var. Bir şey daha merak ettim onu da sorayım. Şey bir de şunu sorayım Hikmet Bey. Burada mesela insanlar gelip burayı ziyaret ediyorlar. Yavaş yavaş da bayağı tanındığınız sosyal medya aracılığıyla biz de burayı gördük ve ziyaret etme gereği duyduk. Şimdi mesela geldi burada insanlar kaktüs falan beğendiklerinde satın alma gibi durumları olabiliyor mu? Durumları olabiliyor ama yalnız sadece o damın üzerindekiler benim ayırdıklarıma alabilirler. Alabiliyorlar. Ötekiler benim koleksiyonum. Koleksiyonunuz. Kaktüsleri. Hı -hı. Tamam. Peki burada tohum falan da gördüm. Onları da mı alıyorlar? Tabii. Burada bahçeye yetişen bütün çiçeklerin tohumları var orada. Kendileri de isterlerse alıp ekebiliyorlar. Tamam, Bu bilgiyi de verelim izleyenlerimize. Teşekkür ederim. Duyduğunuz gibi arkadaşlar. Burada birçok çiçeğin de bitkilerin tohumları var. Zaten üstlerinde Böyle fotoğrafları, resimleri de var. Dışarıda gördüğünüz bakın bu çiçekler falan. Bunların tohumlarını isterseniz alıyorsunuz burada. Hem buraya bir katkınız da olabilir. Hem de e, güzel böyle bahçeniz güzel olabilir. Ekerseniz eğer. Gerçekten şahane. Size burayı böyle gösterip tanıtmak istedim. Beyefendi de çok emek vermiş gerçekten. Yukarıda o terasta da seyir alanında da e, çıkabiliriz oraya da şimdi. E, böyle kaktüsleri ayırmış. Onları satabileceğini söylüyor. Ama diğerleri kendisinin özel koleksiyonuymuş. O yüzden sanırım satmayı düşünüyor. Bu seyir tepesinde olan kaktüsleri de satabileceğini söyledi biraz önce siz de duydunuz. Bunları buradan isterseniz alabilirsiniz beğendiklerinizi. Bunları ayırmış. Bayağı bir kaktüs çeşidi burada da var. Ama arkadaşlar manzara gerçekten muhteşem. Laptanın daha teklerindeki laptanın görüntüsü, deniz manzarası gerçekten şahane. Evet arkadaşlar yüzünüz her zaman bu şekilde gülsün diyelim. Ee, videonun sonuna geldik. Kanalıma destek olduğunuz için, bu, buraya kadar izlediğiniz için size gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için çok önemli videolarımı sonuna kadar izlemeniz, like yapmanız, yorum yapmanız çok, e, inanılmaz destek olur bana. Daha motive, daha mutlu olurum. İnşallah videolarıma bir şekilde ulaşmışsınız ve bir şekilde karşılaşmışızdır. Hayatınızda istediğiniz her şey istediğiniz gibi olsun. Mutlu olun inşallah. Desteğinizi esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere Kıbrıs'tan. Herkese selamlar. Bay bay.